നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് വനനശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യക്കാരെന്നല്ല കേരളീയരെന്നല്ല ലോകമെമ്പാടും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരങ്ങൾ പരമാവധി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുക പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇത്തരത്തിൽ ഓരോരോ ദിനാചരണങ്ങൾ നടത്തുക ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ാകുമ്പോൾ കായൽ നിരത്തിലും കടൽ നിരത്തിലും ഇതുപോലെ വനം നശീകരിച്ചും ഒക്കെയാണ് എന്താണ് കൂടുതൽ പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കാൻ ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വന നശീകരണം നമ്മൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളി നേരിടുമ്പോൾ വികസനം വേണമോ വനം നശീകര വന സംരക്ഷണം വേണമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യചിഹ്നത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത് നാഗാലാൻഡിലെ ഒരു ഖനോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഖനോമ എന്ന് പറയുന്ന നാഗാലാൻഡ് തലസ്ഥാനമായ കൊഹിമയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഷിപ്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആടൂർപാലം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ബ്യൂട്ടീഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഈ ഫീൽഡിൽ ഏഴ് വർഷം ആയി സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു ബ്യൂട്ടി പാർലറിൻ്റെ പേര് ആഷി ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആടൂർ പാലം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ആണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖത്തെ വ്യക്തമായി പഠിച്ച് മുഖത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിരിക്കണം മുഖത്തെ ഇടയിലാണ് കറുത്ത പാടുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അതൊക്കെ മായിച്ചിട്ട് വേണം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഒന്നും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം മുഖത്തെ പാടുകൾ എങ്ങനെ മായിക്കാം ആദ്യം മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഡ്രസ്സൊക്കെ നന്നായി കവർ ചെയ്യണം അവരെ ഡ്രസ്സിലൊന്നും ഒന്നും ആകാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹെയർ ബാൻഡ് വെച്ച് ഹെയർ ബാൻഡ് വെച്ച് ഹെയറൊക്കെ നന്നായി കവർ ചെയ്യണം മുഖം ആദ്യം നല്ല നല്ല വൃത്തി ക്ലൻസ് ക്ലൻസ് ചെയ്യണം എന്ന വൃത്തിയിൽ അഴുക്കെല്ലാം പോകുന്ന രീതിയിൽ തുടച്ച് എടുക്കണം നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം എവിടെയൊക്കെയാണ് കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കറുത്ത പാട് കണ്ണിൻ്റെ താഴിൽ ഇപ്പം കറുത്ത പാടുകളുണ്ടാവും ചുണ്ടിൻ്റെ ഇങ്ങ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കറുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ നമുക്ക് മേക്കപ്പിലൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഷെയ്ഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് വെച്ച് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അത് സ്കിന്നുമായി നന്നായി ചേർന്ന് വരണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഷെയ്ഡ് ഇടുമ്പോൾ അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായി നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം സ്കിൻ ടോണുമായി ഏകദേശം നന്നായി ബ്ലെൻഡായിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ബ്ലെൻഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സ്കിന്നിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഏകദേശം ഈ കുട്ടിയുടെ സ്കിന്നുമായി മാച്ചായിരിക്കും ഇത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നാൽ മാത്രമേ സ്കിന്നുമായി നല്ലോണം യോജിച്ചു പോവുകയുള്ളു ആ നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എടുത്ത് കാണിക്കും മുഖത്ത് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡായില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരണം ഈ ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം നന്നായി ഇങ്ങനെ പ്രസ് ആയി പ്രസ്സായി ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിന്നുമായി നല്ലോണം 
അലിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മേക്കപ്പ് ഏകദേശം സ്കിന്നുമായി ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ണിന് ചുറ്റും നന്നായി ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം കഴുത്തിനും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ നിറം വേറെയും മുഖത്തിൻ്റെ നിറം വേറെയുമായി തോന്നും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായി ബ്ലെൻഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സിംഗ് പൗഡർ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഫിക്സിംഗ് പൗഡർ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ണിൻ്റെ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ണിന് ചുറ്റും കുറച്ച് അധികം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഐ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം ചെറിയതായി ഫൗണ്ടേഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കളറും സ്കിന്നിൻ്റെ കളറും ഏകദേശം മാച്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐ ഷാഡോ ആദ്യം വൈറ്റ് കളറുകൊണ്ട് പിരികത്തിൻ്റെ താഴെ നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുരികം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രഷ് വെച്ച് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ഏത് ഡ്രസ്സാണോ ഇട്ടിരിക്കുക അതിന് മാച്ചായ ഐ ഷാഡോ ആണ് കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും ഇടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈഡിലേക്കും ഈ കോർണറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഇതും പിരികത്തിൻ്റെയും ഈ കോർണർ വരെയേ ഐ ഷാഡോ എത്താൻ പാടുള്ളൂ നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ഷെയ്ഡാണ് എല്ലാ ഡ്രസ്സിനും മാച്ചാവും കണ്ണിൻ്റെ തായലും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ണൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ണിൻ്റെ തായലും ഇതുപോലെ ഐ ഷാഡോ ചെറുതായിട്ട് അടുത്തതായി ഐ ലൈനറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഐ ലൈനർ പല വിധത്തിലുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ജെല്ലുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിക്വിഡാണ് ജെല്ല് ഐ ലൈനർ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളാണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങിക്കിട്ടും ഐ മേക്കപ്പാണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാൽ മാത്രമേ മേക്കപ്പിന് തന്നെ ഭംഗി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ മേക്കപ്പ് നന്നായാൽ മാത്രമേ മേക്കപ്പിന് ഭംഗി വരികയുള്ളൂ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ഐ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നന്നായി വരികയുള്ളൂ ഇത് ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കണ്ണ് അടച്ച് വെക്കാൻ ക്ലയൻറ്റിനോട് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലും തായലുമായി പടർന്ന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കണ്ണ് അടച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായി തായലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലിക്വിഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ജെൽ ടൈപ്പാണ് ജെല്ലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കണ്ണിൽ ഫിക്സായി വരും കണ്ണിനടിയിലും ഐ ലൈനർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ഷാഡോ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്
അടുത്തതായി ലിപ്പിൻ്റെ മേക്കപ്പാണ് ചെറുതായി സ്കിൻ ടോണുമായി വരുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതായി അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി ചെറുതാ ചെറിയ രീതിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് അടുത്തതായ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ലിപ് ഗ്ലോസിൻ്റെ ആവശ്യകതയൊന്നും ഇല്ല മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ചെറുതായി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഫൗണ്ടേഷൻ ഫിക്സിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഫിക്സിങ് പൗഡർ വെച്ച് ലിപ്പിന് താഴെ ചെറുതായി ചെറുതായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലിപ്പ് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ലിപ്പിൻ്റെ താഴിലും മുകളിലും ഫിക്സിങ് പൗഡർ വെച്ച് ലിപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചിലവരൊരു ചുണ്ട് താഴിൽ വലുതും മുകളിലും ചെറുതുമായിരിക്കും ചിലവരത് മുകളിൽ വലുതും താഴെ ചെറുതുമായി കഴിഞ്ഞതനുസരിച്ച് ലിപ്പ് ലൈനർ വെച്ച് നന്നായി വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഏകദേശം ലിപ്പ് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലൈനർ വെച്ച് വരാതിരുന്നത് ഇത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിപ്പ് ഗ്ലോസിൻ്റെ ആവശ്യകതയൊന്നുമില്ല ചിലവരുടെ മൂക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താണ താണിറ്റു ആയിരിക്കും അത് മൂക്ക് നമുക്ക് നന്നായി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ മൂക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു കളർ കോണ്ടൂറി ഒരു കളർ എടുത്ത് ലിപ്പ് മൂക്കിന് അങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് വരഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് താഴിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇന്ന് മൂക്കിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായി താഴിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഫിനിഷ് ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മൂക്ക് ഇനി ഹൈ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിന് ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കണം ഹൈലൈറ്റിംഗ് കളർ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കിനെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയുള്ളൂ സിമ്പിൾ മേക്കപ്പിൽ സാധാരണയായി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ജസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനും ഫിക്സിങ് പൗഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മൂക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇത് എച്ച് ഡി മേക്കപ്പിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലവരുടെ പിരീകം പിരീകമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിലവരത് ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് മേക്കപ്പിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ച് നന്നായി നന്നായി ഇവിടെയൊക്കെ ഇവരുടെ പിരികം ഏകദേശം നല്ല നല്ല പിരീകമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മളത് ഇല്ലാത്തെടുക്ക ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫിക്സിങ് പൗഡർ വെച്ച് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം ഇത് 
ഈ മേക്കപ്പ് സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിക്കോ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ട് വെച്ച് നന്നായി നമുക്ക് നന്നായി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് തന്നെ കഴുത്തിനും ചെവിക്കും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കളറെല്ലാം വേറെയായി തോന്നും 